என்ன செய்வது டுவெல்த் எபிசோடுக்கு உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குதுன்னு உங்கள் அநேகர் எங்களுக்கு கடிதத்தின் மூலமாகவும் ஃபோன் மூலமாகவும் எங்களுக்கு தெரிவித்து வர்றீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம கடன் பிரச்சனை குறித்து பேசணும் சாபத்தை குறித்து பேசணும் அது எப்படி வருது எப்படி அதிலிருந்து விடுதலை ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசணும் இதை கேட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இன்னைக்கும் நம்ம குழம்பி போய் இருக்கிற இல்லை பதில் கிடைக்காத ஒரு பகுதியை குறித்து இன்னைக்கு நம்ம பேச இருக்கிறோம் என்னன்னு சொல்லி நீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம பேச போற ஒரு டாபிக் வந்து மனசோர்வு இல்லைனா டிப்ரெஷன் நிறைய நேரம் இதுக்கு என்ன பண்றது ஒரு வியாதி வந்தா டாக்டர் கிட்ட போயிடுறோம் நம்ம ஒரு தலைவலி காய்ச்சல்னா ஆனா மனதளவுல பாதிக்கப்பட்டா அதை வெளியே சொல்ல கூட நம்மளுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு இது எப்படி பண்றது என்ன செய்யறது எங்க போறது யார்கிட்ட சொல்றது எப்படி விடுதலை ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் இயங்கி கொண்டு இருக்கீங்க நிச்சயமா இதை குறித்து நம்ம பேச போறோம் இதற்கு நமக்கு வேதத்துல இருந்து நிறைய காரியங்களை அடிப்படையா சொல்லி இந்த மன சோர்வுல இருந்து எப்படி விடுதலை பெற போகிறோம்னு சொல்லி நம்ம உதவி செய்கிறதற்கு சகோதரர் மோகன் சிலாசிரஸ் அண்ணன் நம்மளோட இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு நம்மளோட கூட சைக்காலஜிஸ்ட் டாக்டர் கிறிஸ்டின் அகஸ்டின் இருக்காங்க வெல்கம் கிறிஸ்டினா ஆனா இன்னைக்கு நம்ம மன சோர்வு அதை குறித்து நம்ம பேச இருக்கிறோம் அத வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட ஜூலை டூ தௌசண்ட் லெவன் ரிப்போர்ட் படி இந்திய தேசம் வந்து மோஸ்ட் டிப்ரெஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு எடுப்பு எடுத்திருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் பேர் நம்ம வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு வந்து ஒரு காமன் கோல்டு மாதிரி ஒரு வியாதி மாதிரி இன்றைக்கு பரவிட்டு இருக்கு ஸோ இது குறித்து என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க மன சோர்வு மன சோர்பு அது அதிகமாகும் போது மன அழுத்தம் இல்லை டிப்ரெஷன் மன அழுத்தம் அந்த மாதிரி வந்துடுது நிறைய பேர் ஜெபிக்க வரும்போது எப்படி இந்த ஒரு வியாதி பிரச்சனை மாதிரி வரும்போது இந்த மன அழுத்தம் மன சோர்பில் உள்ளவங்களும் பலர் ஜெபிக்க வர்றாங்க ஜெபிக்க வர்றாங்க வர்றாங்க சரி நிறைய பேருக்கு தாங்கள் ஒரு மன அழுத்தத்துல இந்த சோர்பில் இருக்கிறோன்றதே தெரியல அவங்களுக்கே தெரியல அவங்க வந்து அதை பற்றி ஒரு தெளிவு இல்லாததுனால சரீரத்தில் ஒரு வியாதியோ வலியோ ஏதோ வந்து வந்து சொல்லிடுறாங்க மனசுக்குள்ள உள்ள காரியம் அது அது வந்து அது வந்து நிறைய பேர் வெளியே அவங்களால சொல்ல முடியல அது இது மன அழுத்தம் தான்றதும் புரிந்து கொள்ள முடியல அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க பலருக்கா ஜெபிச்சு கூட்டங்களில் வந்து விடுதலை பற்றி சாட் சொல்றாங்க எப்படி சொல்றீங்க விடுதலை பெற்று சொன்னா அவங்க சொல்றாங்க நான் வரும்போது இப்படி வந்தேன் இப்ப எனக்குள்ள ஒரு விடு நான் உணர்றேன் தெளிவா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு விடுதலை இருக்குது அது மாதிரி விடுதலை பெற்ற பலரை என் ஊழிய அனுபவத்திலே நான் பார்த்துருக்கிறேன் வேதத்திலையும் பல இடங்களில் இந்த மன சோர்பு மன அழுத்தம் அதில் பாதிக்கப்பட்டவங்க அதை பற்றி பைபிளையும் எழுதப்பட்டிருக்கு நிறைய எழுதப்பட்டிருக்குது ஆனால் இதை பற்றி நமக்கு டீட்டெயிலாக தெரியணுமானா இந்த மனோத்தத்துவ டாக்டர் தான் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக அதில் என்னென்ன விதங்கள் இருக்கு ஏன் அது வருது இப்போ அவங்க அதிலே படிக்கிறாங்க நம்ம வந்து பல விதமான ஊழியத்தில் ஒரு பகுதியாக வர்றாங்க அதிலே படிச்சிருக்கிறதுனால அதை பற்றி விளக்கமா சொன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும் புரிய அதாவது நான் நினைக்கிறேன் ஒரு காமன் கோல்டுனா கூட சிம்டம்ஸ் என்னன்னு தெரியுது ஆனா ஒரு டிப்ரஷன்னா நம்மளுக்கு சிம்டம் என்னன்னு தெரியாததுனால டிப்ரெஷன்ல நம்ம இருக்கோமோ இல்ல நம்ம குடும்பத்துல இருக்கவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கோமோ தெரியல அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் கிறிஸ்டினா நீங்க சொல்லுங்க அதாவது எதுனால இந்த மன சோர்வு இல்லைனா டிப்ரெஷன் வருகிறதற்கான காரணங்கள் எல்லாம் என்ன இருக்கு காரணங்கள் ஒரு பக்கத்துல இருந்தாலும் காரணத்துக்கு முன்னால நீங்க சொன்னீங்க கரெக்டா காமன் கோல்டு மாதிரி அதாவது காமன் கோல்டு எல்லாருக்கும் வரும் அதே மாதிரி மனசோர்வுன்னு சொல்லும் போது அது எல்லாருக்கும் வரும் அதாவது ஒரு படித்தவர்களுக்கும் வரும் ஒரு ஹை இன்கம்ல இருக்கவங்களுக்கும் வரும் கீழே படிக்காதவங்களுக்கும் வரும் எந்த எல்லா குடும்பத்திலையும் இருக்கும்னு சொல்லலாம் சொல்லலாம் ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும் போது டிப்ரெஷன் affects everyone ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து மைல்டாவும் இருக்கலாம் மாடரேட்டா இருக்கலாம் இல்ல சிவியரா இருக்கலாம் அப்ப வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது தனக்கு இருக்குதா மனசோர்வு 
மன சோர்வுன்னு சொல்லும் போது ஃபண்டமெண்டலில் நம்ம பார்க்கும் போது ஒரு ஒரு குறை ஒரு தனியே குறைச்ச ஒரு லோ மூட் அதாவது மனநிலை வந்து ஒரு லோ மூட் இருக்கும் அதை யூஸ்வலாக வந்து சேட்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கவலைப்படும் நிறைய பேர் ஜெபிக்கு வரும்போது எனக்கு கவலையா இருக்கு ஜோ மனுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த கவலையை அவங்க மேற்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைன்னு சொல்லலாமா கவலையிலே வந்து ஒரு அடித்தளத்துல இருக்கிற ஒரு தன்மை அப்ப இந்த கவலை அதிகரிக்கும் போது அதாவது அவங்களால ஒண்ணுமே செய்ய பிடிக்காது ஒண்ணுமே செய்ய பிடிக்காதுன்னு சொல்லும் போது ஈவன் அவங்களோட சுயமா செய்யற காரியங்க கூட அஃபெக்ட் ஆகும் போது தான் செய்ய முடியல ஒரு வேலைக்கு போறதோ அவங்கள உங்க ஒரு அழகுபடுத்தி கொள்கிற காரியங்களோ அந்த மாதிரி காரியங்கள் கூட அன்றாட வேலைன்னு சொல்லும் போது அவங்களோட வேலைகள் ஈவன் அவங்களோட சாப்பாடுறது அவங்களோட எல்லாம் அதாவது உணவுக்குரிய காரியம் அவங்களோட ஒரு ஒரு சின்ன வேலை செய்யறது கூட அவங்களால முடியாது ஒரு சிலருக்கு அவங்களுக்கு தூக்கமே இருக்காது தூக்கமே இருக்காது தூங்கவே மாட்டாங்க அதே நேரத்துல ஒரு சில நபர்கள் பாத்தீங்கன்னா தூங்கிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப தூங்குவாங்க எனக்கு கவலையா இருக்கு உடனே தூங்குவாங்க கவலைய வந்துருச்சுன்னா உடனே தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நிறைய பேர் மாத்திரை எடுத்துட்டு தூங்குவாங்க இல்லைன்னா அப்படியே தூங்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு சிலர் நைட் எல்லாம் பேசிட்டே இருப்பாங்க தூங்காமே இருப்பாங்க இல்ல அது மாதிரி ஆட்கள் ஜெபிக்க வரும்போது சொல்றாங்க நான் தூங்கி ஆறு மாசம் ஆச்சு கரெக்ட் ஆறு மாசமா தூங்க முடியல ராத்திரி எல்லாம் விழிச்சுக்கிட்டே இருப்ப லைட் போட்டு அப்படியே உட்காந்துரு சில பேர் தூக்க மாத்திரை எடுத்தா கூட தூக்க வர மாட்டேன் சிலர் இந்த மாதிரி மீட்டிங் வரும்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே மீட்டிங் வரும்போது இந்த மாதிரி உள்ளவங்க ஆண்டு டெலிவரன்ஸ் கொடுக்குறாரு அவங்க வந்து மூணாம் நாள் சொல்றாங்க ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு நாள் நான் நல்லா தூங்கி இருக்கிறேன் அப்ப ஆண்டு ஒரு அழுது ஒரு விடுதல கொடுக்குறாரு அவங்களுக்கு இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கு அது மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் நான் ஊழியத்துல பாக்குறேன் சந்திக்கிறேன் அப்ப தூங்க முடியல சாப்பிட முடியல தான் வேலையில கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல எப்பவுமோ அந்த கவலை அந்த ஏதோ ஒரு பயம் அந்த மாதிரியே இருந்துகிட்டு இருக்கிற இருக்காரு இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா நான் ஏன் இருக்கிறேன் அவங்க பண்ணுமா இருக்கிறது நம்பிக்கையின்மை அதாவது நான் இருக்கிறது வேஸ்ட் நான் இருக்கிறனால எந்த பயனும் இல்லை அதனால என் வாழ்க்கைய முடிவு வாழ்வது <laughs> 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 அது மாதிரி எழுதுவாங்களாம் அப்படி எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னா அப்புறம் செவத்துலலாம் அப்படி இல்லைதான் வாழ்வது வீண் மறித்து போனா நல்லது வாழ வாழ்றது வீண் வேஸ்ட் அது மாதிரிலாம் விருப்பாங்க <laughs> 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 இந்த சிம்டம்ஸ் வந்து இப்ப நம்ம பேசின சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் இருந்தா சரி மூணு நாள் சரி ஒரு வாரம் சரி ஆனா இது வந்து ஒரு இப்ப மாதம் பல மாதங்களுக்கு தொடருதுன்னா நம்ம கவனிக்கலாம் இப்போ கிளினிக்கலா அதாவது சைக்கலாஜிக்கலா நாங்க ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த டிசீஸ் இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு மேல தொடர்ச்சியா ஒருத்தருக்கு வந்து அன்றாட பாதிப்பு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு இந்த மன நோய் இருக்குன்னு நம்ம அவங்களுக்கு டிப்ரெஷன் சொல்றோம் ஆகையினால இந்த டிப்ரெஷன் வரும்போது சிலருக்கு வந்து ஒரு எபிசோடு மாதிரி வந்துட்டு போகலாம் சில பேர் சில பேர் காலையில ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருப்பாங்க சில பேருக்கு ஒரு முக்கியமான காரியம் செய்யறதுக்கு முன்னால 
அந்த மாதிரி டிப்ரெஷன் வரும் அப்புறம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவங்களோட வாழ்க்கை சூழ்நிலை வீட்டில் ஏதாவது ஒரு காரியம் நடந்திருக்கலாம் இல்லை வேலையில் ஒரு காரியம் நடந்து சில பேரை பார்க்கும்போது சில சூழ்நிலைகள் வரும்போது அவங்க அந்த காரியத்தில் இப்போ வேலையில் தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா வேலைக்கு போனாலும் டிப்ரெஷன் வந்துடும் வீட்டுக்குள்ள நிம்மதியில் வீட்டுக்குள்ள தான் பிரச்சனை வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு மாதிரி எந்த இடத்துல அவங்க பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்களோ அந்த இடத்துக்கு போகும்போது அல்ல அந்த டைம்ல அவங்க அந்த அதை ஆரம்பிச்சிடுறது என்ன அதான் சில சில வீட்டுக்கு போய் எனக்கு விருப்பம் இல்லை சில சொல்றாங்க நான் வேலைக்கு போனா நல்லா இருக்கேன் சந்தோஷமா இருக்கேன் வீட்டுக்கு போக விருப்பம் இல்லை அப்ப வீட்டுல உள்ள இது சம்பவம் தான் அவங்க மனதை பாதிச்சிருக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுது அது நாளடைவில் நம்ம வந்து அந்த அவங்களால தன் அதாவது அந்த கண்ட்ரோல் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஒரு சிலர் அதாவது நீங்க சொன்னீங்க முப்பது பர்சன்ட் மீதி பேர் வந்து அவங்களுக்கு அந்த கண்ட்ரோல் பண்றதுனால செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கிறனால சுயத்தன்மை இருக்கனால அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியுது அந்த எப்ப அந்த சுயத்தன்மை இழக்கிறாங்களோ தன்னால என் லைஃப் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இனி உடஞ்சு போச்சு இனிமே என்னால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அப்படின்னு என்றுவாங்க டோட்டல் ஹோப்லெஸ்னஸ் ஸ்டேட் வரும்போது அது வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படியா இருக்கு சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஆரம்ப நிலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு ஒரு சமநிலை அதாவது ஒரு மாடரேட் ஒரு நிலைமை இருக்கு ஆனா முடியாத நிலைமைன்னு ஒண்ணு இருக்கு ஒரு ஹை ரேட் இருக்கு இதுக்கான காரணங்கள் எல்லாம் என்ன என்னவா இருக்கும் டிப்ரெஷனுக்கான காரணங்கள் எல்லாம் என்ன இருக்கு ஏன்னா நிறைய விதமான காரணங்கள் இருக்கலாம் என்ன மாதிரி காரணங்கள்லாம் இருக்கும் இப்போ இந்த இந்த டிசீஸ் அதாவது இந்த மன நோய்க்கு வந்து முக்கியமா வந்து மூணு விதத்துல நம்ம இந்த காரணத்தை பார்க்கலாம் அதை வந்து நாங்க பயோ சைக்கோ சோசியல் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படி பயோன்னு சொல்லும் போது உடல் ரீதியாக உடல் ரீதியா வந்து நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் ஒரு ஜெனடிக் மேக்கப் இருக்கு அதாவது நம்ம டிஎன்ஏ கேரி பண்றோம் ஸோ சில பேருக்கு வந்து இந்த மன அழுத்தத்தை தாங்கிக் கொள்றதுக்கும் டீல் பண்றதுக்கும் இருக்கிற கேப்பபிலிட்டிஸ் வேறுபடும் இப்போ நீங்க எப்படி உங்களோட லைஃப் சேலஞ்சஸ் ஹேண்டில் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி அங்கிள் இருக்காது இல்ல என்னோடது இருக்காது இட் வில் பி வேரிய ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்க்கையில வர சவால்களை எதிர்கொள்ற அந்த திறன் வந்து ரொம்ப வித்தியாசம் வித்தியாசமா இருக்கும் ஓகே அப்போ வித்தியாசமா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம இது வந்து திறன்கள் அது மட்டும் இல்லாம சூழ்நிலைகள் ஒவ்வொருத்தருடைய சூழ்நிலைகள் வந்து வேறுபட்டிருக்கலாம் இப்ப இதே நபர் அவர்களோட திறன்கள் வந்து கம்மியா இருக்கும் போது சூழ்நிலைகள் இப்ப அவரோட ஃபேமிலியில வந்து ஒரு டிவோர்ஸ் ஆயிருது இல்ல யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு இறந்து போயிடுறாங்க அவங்க வீட்டுல ரொம்ப தொடர்ந்து நடக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் லைஃப் பிகெஸ்ட் ப்ராப்ளம் வரும்போது அவங்களால தாங்கிக் கொள்ள முடியாது ஆகையினால இமீடியட்டா அவங்க வந்து அந்த வெறுமையான ஒரு நிலைக்கு போறாங்க மனநிலை அஃபெக்ட் ஆயிரும் தனித்து வாழ்றாங்க ஆகையினால அவங்களுக்கு எதுலயுமே பிடிப்பு இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் கம்ப்ளீட்டா போயிடும் அன்றாட வாழ்க்கைய ஏன் வாழணும்னு யோசிக்கிறாங்க ஆகையினால அந்த இது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆக ஆக சில பேருக்கு வந்து நெடுநாள் இந்த நோய் அதிகரிக்குது ஒரு சிலருக்கு வந்து எபிசோடா வந்துட்டு போவோம் நபர்களுக்கு வந்து ஒரு முறை இந்த வந்துச்சு அடுத்து வராம இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் சில முயற்சிகள் எடுக்கணும் அத நம்ம அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா அதை வந்து அவங்களால அந்த எபிசோடு மறுபடியும் வர்றதுக்கு குறைந்த சான்ஸ் இருக்கு ஆனா ஒரு சிலருக்கு அந்த எபிசோடு வந்து ஒரு ஆறு மாசத்துல திருப்பி ஒரு ரிலாக்ஸ் ஆகுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இது வந்து மேஜர் டிப்ரெஷன் அதாவது பெரிய மனசோர்வு அப்படின்னு லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது அவங்களால ஓவர் டேக் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது வகை எப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த டிப்ரெஷன் மனசோர்வு தொடர்ச்சியாவே இருக்கும் இருந்துட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸா இருக்கும் உள்ள ஆனா அவங்களால வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் நினைக்கிறவங்களோட கம்மியா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க 
கரெக்டா சில நேரத்துல இந்த 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 நபர்கள் கூட இந்த மேஜர் டிப்ரஷன் கூட கலந்துருச்சுனா அதாவது ஒரு லைஃப் எபிசோட் பெரிய ப்ராப்ளம் அவங்களுக்குள்ள வந்துருச்சுனா நிறைய பேர் தனக்கு வந்து இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் சுகமாக <laughs> 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 ஒரு அம்மா வந்து சொன்னாங்க ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் எனக்கு ஒரு சிக்னஸ் வந்தது டாக்டர்கிட்ட போனேன் இவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்து சுகமாகலை அவங்க நல்ல பிலிவர் இயேசு விசுவாசிக்கிறாங்க சரி ஆண்டு இந்த வியாதி ஆண்டு நமக்கு தந்திருக்காரு அப்படி இந்த வியாதி நமக்கு ஆண்டு தந்திருக்கிறார் இதோட நம்ம வாழ்ந்துட வேண்டியதான் அப்படின்னு பார்த்து அதை பற்றி ஒரி பண்ணுறது விட்டுட்டு லைஃபை நார்மலாக நடத்திக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த வசனத்தை சத்தியத்தை கேட்டவொன்னும் அப்ப இந்த வியாதி தேவன்ட்டு வரல தேவனுடைய சித்தம் இல்ல நம்ம தான் தப்பா நினைச்சிருக்கோம்னு சொல்லி அதை புரிந்து கொண்டு ஜெபிச்ச உடனே உங்களுக்கு சுகம் விடுதல்ல அப்ப அந்த விடுதல் இல்லாமே அவங்க அதோட வாழ பழகிட்டாங்க அதே மாதிரி சிலர் வந்து அப்படியே பழகிறன உடனே அப்படியே அது பத்தி என்னமே இல்ல முதல்ல இந்த மனநோய் இருக்குன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் அதில இருந்து வெளியே வரவே முடியும் இன்னொரு ஒரு வகை இருக்கு அது வந்து ரொம்ப இதுலயே கஷ்டமான வகை அதுதான் வந்து நம்ம பைபோலார் சொல்வாங்க இதுவும் டிப்ரஷன் கேட்டகரி தான் இந்த பைபோலார்னு சொல்லும் போது என்னன்னா அதுல வந்து மேனியான்னு ஒண்ணு இருக்கும் டிப்ரெஷன் ஒண்ணு இருக்கும் இது டிப்ரெஷன் வகையில தான் நம்ம நிறைய டைம் வந்து ஜெபிக்க வரவங்க கிட்ட பாத்துருக்கலாம் இவங்க வந்து மேனியான்னு சொல்லும் போது ரொம்ப ஹை எனர்ஜியா இருக்கும் ரொம்ப அப்படியே பேசிட்டே இருப்பாங்க ஓவர் டாக் பேசிட்டே இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஓவர் ஆக்டிவாவும் இருப்பாங்க அவங்க செய்யக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க ஆனா செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் தண்ணி அறியாமே கை கால் எல்லாம் அப்படியே நடந்துட்டு இருப்பாங்க ஆட்டிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் மேனிக் அட்டாக்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு ஃபியூ அவர்ஸ் போலாம் இல்ல அந்த எபிசோடு மாதிரி வரும் அதை முடிஞ்சு உடனே அவங்களுக்கு வந்து எப்படி ஆகுன்னா டிப்ரெஷன் வரும் டிப்ரெஷன் சொன்னோம் லோவா ஃபீல் பண்றது இது வந்து ஹை ஃபீலிங் இது லோ ஃபீலிங் சில நேரத்துல இந்த ஹையும் லோவும் மாத்தி மாத்தி இந்த நபர்களுக்கு வரும் அப்ப அவங்கள அறியாமலே இந்த அவங்கள அறியாமலே இந்த கண்ட்ரோல் போயிட்டு இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேனிக் டிப்ரெஷன் நம்ம வந்து நிறைய பேர்கிட்ட பார்க்கலாம் நீங்களே சாதாரணமா மைல்டு ஃபார்ம்ல நான் இப்பதான் நல்லா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஏன் இப்ப சேடா ஃபீல் பண்றேன் இப்பதானே சந்தோஷமா இருந்தேன் அதுக்குள்ள ஏன் இப்படி மைல்டா நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் ஒரு தன்மை இருக்கும் ஒரு ஹை எனர்ஜி ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆனா திடீர்னு ஒரு இடத்துல லோவா ஃபீல் பண்ணுவோம் சில டேரத்துல இது வந்து மாத்தி மாத்தி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இது எப்ப நோய் ஆகும்னா அது வந்து தண்ணியா அறியாம கண்ட்ரோல் இல்லாம அவங்க ஈடுபடும் போகுது இந்த மாதிரி இது வந்து நிறைய பேரை பாதிக்குது பைபோலர் டிசார்டர் பைபோலர் டிப்ரெஷன் சொல்லுவோம் ஆகையினால இத வந்து நிறைய பேர் கண்டுபிடிக்கிறது இல்ல இது வந்து தனக்குள்ள இருக்குதா இல்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்றது கூட நிறைய பேரு இல்லாம சஃபர் பண்றாங்க சரி அப்போ நீங்க வந்து எபிசோட் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சொன்னீங்க வந்து வந்து போற ஒரு டிப்ரெஷன் அப்புறம் வந்து அது வந்து அதுவும் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் டிப்ரெஷன் அதுதான் மேஜர் டிப்ரெஷன் சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸா இருக்கிற ஒரு கிரானிக் கிரானிக் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அதே இது அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணி அந்த கவலையோடயே வாழ்ந்துட்டு அதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் மேனிக் அட்டாக்னு சொன்னீங்கல்ல அந்த மேனியாவோட பைபோலர் அதாவது ஒருவேளை ஹை அண்ட் லோ ரெண்டும் கலந்து கலந்து வர மாதிரி சோ இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் இதை நீங்க சொல்லும் போதே நிறைய பேர் ஓ எனக்குள்ள இப்படி எல்லாம் நடக்குது இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுப்பாங்க நினைக்கிறேன் நிறைய நேரம் தெரிய மாட்டேன்னு இந்த மாதிரி ஒரு மன இதுல அழுத்தம் ஒரு மன சோர்வு அல்ல டிப்ரெஷன் வாத்தினோடனே பொதுவா சில எனக்கு யாரு மென்டல பாதிச்சிருக்காங்க பைத்தி முடிச்சுட்டு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் பொதுவா மக்களுக்குள்ள இருக்கு ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் ஆலோசனை பெறுங்க ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க ஒரு டிப்ரெஷன் தான் அப்படின்னு சொன்னாலே 
நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க அது பைத்தியம் பிடிச்சிட்டு அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வார்த்தை பயன்படுத்துறாங்க அப்படி கிடையாது இல்ல அது அப்படியில்ல எல்லா மனுஷனுமே அதுக்குள்ள சில சமயம் அந்த வழியை கடந்து போறோம் எல்லா இந்த உலகத்துல எல்லாருக்கும் இந்த வழியை நம்ம கடந்து போறோம் இப்ப ஒரு பயம் கவலை ஒரு சோர்பு இது வந்து நம்ம கடந்து போற ஒரு நிறைய பேருக்கு தொடர்ந்து இடம் கொடுக்கறதுனால அது அவங்களை பாதிச்சிருது மேற்கொள்ளாம மேற்கொள்ளாம இருக்கிறதுனால மற்றபடி எல்லாரும் கடந்து போகிற ஒரு பாதை இதை வந்து உடனே பைத்தியம் பிடிச்சிட்டு அவங்க வந்து பைத்திய ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போறாங்க டாக்டர் எடுத்து கொண்டு போறாங்களா இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த கூடாது அந்த நிறைய பேர் இப்படி சொல்றதுனாலதான் அவங்க வந்து தங்களுக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் இருக்கு இல்லை விடுதலை பிறகு சொல்லணும்ன்ற கூட பயப்படுறாங்க இருக்கலாம் நீங்க <laughs> வாய்ப்புகள் <laughs> <laughs> இருக்காங்க <laughs> 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 பைத்தியம் பிடிச்சிட்டு மென்டல் ஆயிட்டாங்க அது அது மாதிரி வார்த்தையை அதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது இது வந்து ஒரு மன சோர்பு எல்லாருமே கடந்து போகிற ஒரு பாதை அது சிலர் மேற்கொள்றாங்க சிலர் மேற்கொள்ளாதனால தொடர்ந்து அதுக்குள்ள இடம் கொடுக்கறதுனால அதனால பாதிக்கப்பட்டுறாங்க அவ்வளோதான் நீங்க மேற்கொள்ளணும் அந்த கிருபிய ஆண்டு தருவார் ஒருவேளை இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு மன அழுத்தத்துல பாதிக்கப்பட்டு தூக்கம் இல்லை சாப்பிட முடியல எப்பவும் ஒரு கவலையாகவே இருக்கு வாழ விருப்பம் இல்லை அந்த மாதிரி தந்தீங்கன்னா உங்களுடைய விடுதலைக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன் ஏசு கிறிஸ்து உங்களை விடுதலை ஆக்குவார் நான் என்னுடைய ஊழியத்தில் நிறைய கூட்டங்களில் அப்படி விடுதலை பெற்றவங்களை நான் பார்க்குறேன் அதனால் உங்களுக்கு ஆண்டு இன்றைக்கு விடுதலை தருவார் உங்கள் வீட்டில் உங்களுடைய பிள்ளைகளோ கணவரோ மனைவியோ யாரோ அப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம சேர்ந்து ஜெபிக்கலாம் கட்டாயம் ஒரு விடுதலை வரும் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே மாற்றம் வரும் ஜெபம் பண்ணலாமா என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறீங்களா விசுவாசிக்கிறீங்களா விசுவாசத்தோட நம்ம ஜெபிக்கலாம் தகப்பனை இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை பார்த்து தங்களுக்குள் ஒரு தெளிவடைந்திருக்கிறவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக மக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா இந்த மாதிரி மன சோர்பினாலும் அழுத்தத்தினாலும் பாதிக்கப்பட்டு தூங்க முடியாம சாப்பிட முடியாம எப்பொழுது அந்த கவலை பயத்திற்குள்ளே அடைக்கப்பட்டவர்களாக சிறை வைக்கப்பட்டதை போல வேதனையில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் இவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுப்பதற்காகவும் சிலுவை நீ ரத்தம் சிந்தி மறித்ததை நனை தருளும் இப்பொழுதும் நசுரையனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒரு விடுதலை உண்டாவதாக என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு சகோதரன் மீது சகோதரி மீது உடைய வல்லமை இறங்கட்டும் அன்றுவரை இந்த வீட்டிலே அந்த வீடுகளுக்குள்ளே அவருக்கு பிரியமானவர்கள் தெரிந்தவர்கள் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறார்களே அவர்களை நீ தொடுவீரா நாமத்தில் ஒரு விடுதலை உண்டாகவும் அந்த மன குழப்பத்தில் ஒரு விடுதலை வந்து இந்த நாள் முதல் அவர்கள் நல்ல உறக்கத்திற்கு செல்லவும் நல்ல இழைப்பாரவும் கத்தருக்குள் எப்போதும் மகிழ்ந்திருக்க உதவி செய்யும் கத்தருடைய கரம் தொட்டதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் விடுதலை கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் இன்று முதலே ஒரு மாற்றம் அவர்களுக்குள்ளே உண்டாகட்டும் அப்பா கத்தர் செய்துவிட்டீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே 
இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம் எனக்கு கூட இப்படி பல ராத்திரிகள் தூக்கம் வரலையே ஒரு ஆழ்ந்த துக்கம் என் மனசுல இருக்கு இது யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியலையே இது பல வருடங்களா கூட நீங்க மனதில் வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனா இயேசுன்ற நாமத்துல நிச்சயமாக விடுதலை ஒன்று இதற்கு நிறைய மருத்துவ உதவிகளும் நமக்கு இருக்கு இது எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு காமன் கோல்டுக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு சரீரத்தில் ஏற்படுகிற ஒரு வியாதிக்கு நம்ம ட்ரீட் பண்றோமோ அதே போல இந்த மன நோய் வந்து ட்ரீட்டபிள் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இதுல பூரண விடுதலையை ஏசோ நமக்கு கொடுக்க முடியும் இதை தொடர்ந்து நிறைய பேச போகிறோம் எதற்காக இது வருகிறது இந்த மன அழுத்தம் இல்லை இந்த மன சோர்வுல இருந்து எப்படி விடுதலை பெறலாம் என்னென்ன வழிகள் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம தொடர்ந்து பேச போகிறோம் தொடர்ந்து இந்த எபிசோட் பாருங்க உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்ததுன்னா அதை எங்களுக்கு சொல்ல மறக்காதீங்க இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்